ఇంట్లోకి లంచ్ బాక్స్ అనగానే చపాతి కర్రీ పూరి కర్రీ లేదా పరాటా కర్రీ ఇలా పెట్టి పెట్టి వాళ్ళకి బోర్ కొట్టిస్తుంది కదా అందుకే రెగ్యులర్ గా చేసే చపాతికి ఒక మంచి ట్విస్ట్ ఇస్తూ ఈ రోజు నేను ఒక ఫ్యాంకి చేయబోతున్నాను మరి అది ఎలా చేయాలో చూసే ముందు షో స్టార్ట్ చేయాలి కదా వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న చికెన్ ఫ్రాన్కి చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఒక ఎంటీ బౌల్ కావాలి ఇందులో ఒక కప్పు గోధుమ పిండి కొంచెం పక్కన పెట్టుకుందాం కింద పొడి పిండి కావాలి కదా అలాగే పెరుగు కొంచెం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని అలాగే పెరుగు పెరుగు మాత్రమే వేసుకొని పిండి తడుపుకోవాలి నీళ్లు వేసుకోవద్దు పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ఇంకా కొంచెం పెరుగు ఒకేసారి పెరుగు వేసుకుంటే మరీ పల్చగా అయిపోతే కష్టం కొంచెం కొంచెం వేసుకొని కలుపుకోవాలి మామూలుగా పరాటా పిండి ఎలా తడుపుకుంటామో అలాగే తడుపుకోవాలి సాఫ్ట్గా మనం నీళ్లు వేసుకోకుండా పెరుగు వేసుకునే కలుపుకున్నాం పెరుగు వేసుకోవడం వల్ల ఇందులో సోడా ఏం లేకున్నా కూడా చక్కగా పొంగుతుంది అలాగే పెరుగుతో రుచి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా లేర్స్ లేర్స్గా వస్తుంది ఫ్యాంకి పిండి తడిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇలా తడుపుకున్న పిండిని ఒక క్లీన్ వ్యాప్తో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కనుక క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఫ్యాంకీస్ లేదంటే ఒక మూత పెట్టేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు ఒక పదిహేను నిమిషాలు దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేద్దాం ఇలా ఒక పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి పిండిని కాసేపు మనం ఒక పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి కదా మరి ఈ గ్యాప్లో మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకుందాం అలాగే ఎగ్ని కూడా బీట్ చేసుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి ఇలా ఆనియన్స్ సన్నగా చాప్ చేసుకున్నాం కదా వీటిని ఒక బౌల్లో వేసేద్దాం ఒక బౌల్లో వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు గుడ్డుని బీట్ చేసుకోవాలి ఒక ఫోక్ తీసుకొని ఎగ్ని చక్కగా బీట్ చేసుకోవాలి ఎగ్ బీట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకొని మనం చపాతి చేసుకోవాలి కొంచెం చేతికి ఆయిల్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక చిన్న ముద్ద తీసుకొని ఫస్ట్ రౌండ్గా ఇలా చపాతి లాగా చేసుకున్న తర్వాత మనం పరాటాకి ఫోల్డ్ చేస్తాం కదా జిగ్ జాగ్ ఇలా జిగ్ జాగ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇలా రౌండ్గా తిప్పుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం నూనె మళ్ళీ మనం పరాటా ఒత్తుకుంటాం కదా అలాగే ఒత్తుకోవాలి
ఇలా సన్నగా చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి ఇలా సన్నగా చపాతీ లాగా చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం లాగుతూ పెనం మీద వేసుకోవాలి కరెక్ట్గా షేప్ రావాలని కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే సన్నగా ఉంటే కనుక ఫోల్డ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకవైపు కొంచెం కాలిన వెంటనే తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక బీట్ చేసుకున్నాం కదా ఎగ్ దాన్ని ఇలా మధ్యలో వేసేయాలి బయట అయితే ఎక్కువ ఎక్కువ ఆయిల్ వేసి ఇస్తాడు కదా ఫ్యాంకి పైన నేను ఎక్కువ ఆయిల్ వేయట్లేదు లైట్గా ఆయిల్ వేశాను ఇలా రెండో వైపు చపాతీ కాలుతుంది కదా ఈ లోపల మనం ఎగ్ పైన కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం కారం కొంచెం కారం కూడా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు ఇప్పుడు సైడ్ నుండి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు రెండో వైపు చక్కగా కాలిన తర్వాత మనం దీన్ని రివర్స్ చేయాలి అయితే మరీ ఎగ్ వేస్తే అంటుకుంటుంది కదా కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం ఎగ్ ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఉడికిపోయింది కింద చపాతి వేడికి ఇప్పుడు దీన్ని మనం రివర్స్ చేసుకుందాం చూడండి ఎంత చక్కగా మంచిగా కలర్ వచ్చిందో పైన పెనం చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి ఎగ్ తొందరగా ఉడికిపోతుంది చూడండి ఎగ్ చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని చాపింగ్ బోర్డు పైన పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ కొంచెం మయోనీస్ కొంచెం మయోనీస్ ఇలా ఫస్ట్ కొంచెం మయోనీస్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం టమాటో కెచప్ బా కొంచెం టమాటో కెచప్ అలాగే ఆనియన్స్ ఇంకా చికెన్ అయితే ఫ్రాంకీకి సపరేట్గా చికెన్ మీరు కుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇంట్లో చికెన్ కర్రీ ఉంటుంది కదా చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడైనా వండుకున్నప్పుడు అందులో ఓన్లీ ఇలా వైట్ పీస్ ఓన్లీ బ్రెస్ట్ పీస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది బోన్స్ రాకుండా ఓన్లీ ఇలా వైట్ పీస్ తీసుకొని సపరేట్గా మీరు ఎప్పుడైనా కావాలి అన్నప్పుడు ఫ్రాంకీ చేసుకోవచ్చు లేదు సపరేట్గా మీరు ఓన్లీ ఫ్రాంకీ కుక్ చేసుకుంటారనుకుంటే బయట నుండి బోన్లెస్ చికెన్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది బోన్లెస్ చికెన్లో కొంచెం ఉప్పు కారం నూనె అల్లం వెల్లుల్లి వేసి ఆయిల్ వేసి జస్ట్ ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే ఇలా అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చికెన్ని ఇందులో పెట్టేద్దాం మధ్యలో ఇప్పుడు మీరు చేసుకున్న చపాతి షేప్ని బట్టి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి నేను కొంచెం ఇలా చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత బటర్ పేపర్ ఇలా బటర్ పేపర్తో ఫోల్డ్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే తినేస్తారు ఇలా చేసిస్తే చికెన్ ఫ్రాంకీ సూపర్గా ఉంటుంది లంచ్ బాక్స్కి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అయితే మనం లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా పిల్లలకి ఒక ఫ్రూట్ అయినా ఒక వెజిటేబుల్ అయినా ఒక సలాడ్ అయినా ఒక రైతా అయినా ఇస్తాం మరి ఇంత మంచి ఫ్రాంకీ ఇచ్చిన తర్వాత పక్కన అవన్నీ ఎందుకండి ఒక ఫ్రూట్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా అందుకే ఈరోజు నేను పైనాపిల్ పిల్లలకి పైనాపిల్ కట్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నాను వాళ్ళకి పైనాపిల్ ఇస్తే సరిపోతుంది చిన్న డబ్బాలో ఫస్ట్ పైనాపిల్ని కట్ చేసి పెట్టేద్దాం చికెన్ ఫ్రాంకీని డబ్బాలో ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత కింద పెట్టేసి పైనాపిల్ పైనాపిల్ మనకి సీజన్లో చాలా ఎక్కువ దొరుకుతుంది ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఇంకా పైనాపిల్ ఇంట్లో పెంచుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి పైనాపిల్ పైన కాడలు ఉంటాయి కదా ఆకులు దాన్ని మనం ఎలాగో తీసి పడేస్తాం కదా దాన్ని మనం తొట్టిలో పెట్టామనుకోండి చక్కగా చెట్టు వచ్చేస్తుంది ఇంట్లోనే పైనాపిల్ ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు అది పెద్దగా ప్లేస్ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు కొంచెం పెద్ద సైజులో తొట్టి ఉంటే సరిపోతుంది ఈసారి ఇంట్లో పైనాపిల్ పెంచడానికి ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు పైనాపిల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం కట్ 
చేసుకున్న పైనాపిల్ని చిన్న బాక్స్లో పెట్టేద్దాం చిన్న బాక్స్లో పెట్టేసిన తర్వాత ఇలా ప్లెయిన్గా ఇచ్చేదానికన్నా పైనాపిల్ పైన కాస్త లైట్గా కారం అలాగే కొంచెం ఉప్పు ఇలా వేసిస్తే మంచానం లంచ్ టైం కల్లా పిల్లలు పైనాపిల్ తినేసరికల్లా కారం ఉప్పు పైనాపిల్ పట్టుకొని సూపర్గా ఉంటుంది అసలు అవసరం ఉంటుంది ఫ్రై చేయండి ఇలా డబ్బాలో పెట్టిన తర్వాత చికెన్ ఫ్రాంకి పక్కన పెట్టేస్తే ఆహా నేను టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చికెన్ ఫ్రాంకి తయారీ విధానం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో మైదా పిండి ఉప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి తరువాత మైదా మిశ్రమాన్ని చపాతీ లాగా చేసుకుని ఒకవైపు కాల్చుకొని దానిపైన ఎగ్ గరం మసాలా కారం నూనె వేసి కాల్చుకోవాలి అలా చేసుకున్న రొట్టె పైన మయోనైస్ టమాటో కచప్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు చికెన్ వేసి బటర్ పేపర్ లో ఫ్రాంక్లీని రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అయిన చికెన్ ఫ్రాంకి చికెన్ ఫ్రాంకి రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసే టైం వచ్చేసింది ఎందుకండి బయటకు వెళ్ళి ఫ్రాంకి తినాలి ఇంట్లోనే ఎంత టేస్టీగా ఎంత సింపుల్ గా మనం చేసేసాం సూపర్ గా ఉంది ఇందులో ఆమ్లెట్ వేసుకున్నాం కదా ఆమ్లెట్ ఇంకా చికెన్ కాంబినేషన్ సూపర్ గా ఉంది మధ్య మధ్యలో ఉల్లిపాయలు తగులుతున్నాయి నేను ఆల్రెడీ చికెన్ కర్రీలో మంచిగా మసాలా వేసి చేసుకున్నాను ఆ కాంబినేషన్ అయితే సూపర్గా ఉంది అందుకే పిల్లల్ని బయటకు తీసుకెళ్లి ఫ్రాంకిల్ కొనిపెట్టడం కాకుండా ఇంట్లోనే మీరు ఇంత టేస్టీగా చేసి పెట్టచ్చు మరి చూసారు కదా ఫ్రాంకి రెసిపీ నోట్ చేసుకున్నారు కదా మరొక కొత్త రెసిపీతో రేపు కలుద్దాం అప్పటివరకు సెలవు బాయ్ బాయ్